Nachdenkseiten. Die kritische Website. Trump droht Iran mit Auslöschung. Wo bleibt der Aufschrei? Wo die Konsequenzen? Von Jens Berger. Die USA gelten immer noch als unser Freund und Verbündeter, als Land, mit dem wir gemeinsame Werte teilen. Kann man aber mit einem Land befreundet und verbündet sein, dessen Regierung anderen Staaten offen mit Auslöschung droht? Sind dies die gemeinsamen Werte, die man teilt? Würde die Bundesregierung es mit ihren Sonntagsreden von Anstand, Moral und gemeinsamen Werten wirklich ernst nehmen, müsste sie nach Trumps Drohungen Konsequenzen ziehen. Doch das wird nicht geschehen. Es gibt noch nicht einmal einen Aufschrei. Zitat Die Geschichte ist auf unserer Seite, ob ihr uns liebt oder nicht, wir werden euch begraben. Zitat Ende dieser Satz von Nikita Khrushchev auf einem Empfang der polnischen Botschaft in Moskau im Jahre 1956 ging in die Geschichte ein. Obgleich Khrushchev im vollen Kontext des Zitates nicht andere Länder, sondern das kapitalistische System metaphorisch begraben wollte, wurde dieser Satz während des Kalten Krieges stets als Beleg für eine reale Bedrohung des Westens durch nukleare Erstschläge der Sowjetunion interpretiert. Noch 1985 erwies Sting Khrushchev die fragwürdige Ehre und zitierte ihn in seinem Welthit Russians in diesem falschen Kontext. 2005 machte ein weiteres Zitat über eine Auslöschung Karriere. Diesmal war es der iranische Präsident Ahmadinejad, der angeblich Israel von der Landkarte radieren wollte. Eine vorsätzliche Falschübersetzung, um Iran als Aggressor im Nahen und Mittleren Osten darzustellen. Dieses Zitat wird jedoch bis heute aus dem Hut gekramt, wenn es darum geht, Israels aggressive Außen- und Sicherheitspolitik zu rechtfertigen. Einig ist diesen beiden Zitaten jedoch nicht nur, dass sie entweder aus dem Kontext gerissen oder schlicht gefälscht wurden, sondern dass sie im Westen scharf kritisiert und als Verfall von Anstand, Sitte und Moral und als Vorstoß gegen das Völkerrecht gebrandmarkt wurden. Wer anderen Staaten oder Völkern mit Auslöschung droht, hat sich aus dem Kreis der zivilisierten Völker verabschiedet. Doch warum gilt diese klare zivilisatorische Regel nicht mehr, wenn ein US-Präsident anderen Völkern mit Auslöschung droht? Das Trump-Zitat ist auch im Kontext unfassbar und sollte öffentlich doch zumindest ähnlich intensiv diskutiert werden wie die Zitate von Khrushchev und Ahmadinejad. Das ist jedoch nicht der Fall. Die deutschsprachigen Medien üben sich vielmehr in vornehmer Zurückhaltung und berichten im neutralen Nachrichtenstil, ohne eine Wertung oder Einordnung vorzunehmen. Auch von Seiten der Bundesregierung gab es erwartungsgemäß keine Reaktion auf Trumps Drohungen. Ist das etwa der völkerrechtliche Kompass Berlins? Nimmt man es einfach als gegeben hin, wenn der enge Freund und Verbündete einem anderen Land offen mit dessen Auslöschung droht? Ist Völkermord mittlerweile eine anerkannte diplomatische Option? Das wäre dann die moralische Kapitulation des Wertewestens. Wer schweigt, scheint zuzustimmen. Und wenn die Bundesregierung permanent zu den völkerrechtswidrigen Aktionen und Drohungen der USA schweigt, macht sie sich zum Mittäter. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.